السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه اجمعين الى يوم الدين اما بعد পিসি বাংলার সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী শুরু করছি আমাদের আজকের আলোচনা দৃষ্টি শক্তি সংযত রাখা বা চক্ষুকে হেফাজত রাখার গুরুত্ব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানব দেহের যতগুলো অঙ্গ দিয়েছেন তন্মধ্যে একজন মানুষকে ভালো এবং মন্দ উভয় পথে পরিচালিত করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গটি হলো অন্তর বা কাল আর এই অন্তর প্রভাবিত হয় যেই অঙ্গটি দ্বারা সবচাইতে বেশি সেই অঙ্গটি হলো চোখ মানুষ চোখ দিয়ে যা দেখে সেটি অন্তর দিয়ে ভাবে এই জন্য বলা হয় চোখকে এটি অন্তরে প্রবেশের পথ অন্তরের দুয়ার মানুষ চোখ দিয়ে যদি ভালো কিছু দেখে তো অন্তরে সেটি নিয়ে ভালোভাবে ভাবে আর যদি অন্তরে চোখ দিয়ে সে নিষিদ্ধ কোনো কিছু দেখে তো অন্তর থেকে সেই নিষিদ্ধ জিনিসটিকে ভাবতে থাকে এই জন্য কোরআন এবং হাদিসে আল্লাহ এবং তার রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম একজন মোমেনকে চোখ তথা তার দৃষ্টিকে হেফাজতে রাখার এটিকে নিয়ন্ত্রণ করার এটিকে অবনত করার নির্দেশ দিয়েছে নিষিদ্ধ ক্ষেত্র থেকে এটিকে দূরে রাখার জন্য কোরআন অংশনা নির্দেশ জারি করেছে আল্লাহ সুবাহ করেন আল্লাহ সুবাহ বলেন হে রসুল আপনি বলে দিন ইমানদারদেরকে ইমানদার পুরুষদেরকে আপনি বলে দিন তারা যেন তাদের দৃষ্টি শক্তিকে তাদের নজরকে হেফাজত করে এ নজরকে যাতে তারা নিয়ন্ত্রণ করে যত্রতত্র ব্যবহার না করে যেখানে আল্লাহ তালা নিষেধ করেছেন সেই জায়গায় ব্যবহার থেকে নজরকে যেন তারা হেফাজত করে এবং তারা যেন তাদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে আর এটি তাদের জন্য অত্যধিক পবিত্রতম উপায় এবং পদ্ধতি তারা যদি দৃষ্টি শক্তিকে হেফাজত করে চলে তারা যদি তাদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে চলে তাহলে এটাই হবে তাদের জন্য পবিত্রতম চলা এটাই হবে তাদের জন্য পবিত্রতম উপায় এটি হবে তাদের জন্য নিজেদেরকে পবিত্র রাখার পবিত্র করার একটি উপায় ইন্নাল্লাহ হাবিরম বিমা ইসনাউন আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তালা জানেন আল্লাহ তালা অবগত যে তারা কি করে সুধি দর্শক আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ তালা যে কথাটি বলেছেন সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মানুষ হাত কান মুখ অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা যে গুণগুলো করে সেগুলো সাধারণত মানুষের সামনে যদি প্রকাশ্যে করে তাহলে সেখানে লুকানো খুব কঠিন হয়ে যায় কিন্তু চোখের দ্বারা যে অন্যায়টি করে চোখ দ্বারায় অপাত্রে দৃষ্টিপাত যে আমরা করি সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেকটা লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা চুরি করে দেখা মানুষের চোখকে ফাঁকি দিয়ে দেখা এটা কিন্তু সম্ভব আর সেজন্য আল্লাহ সুমাহাদালা বলছেন ইন্নাল্লাহ হাবিরুম বিমা ইসনাউন মানুষ কি করছে 
আল্লাহর দেওয়া দৃষ্টিশক্তিকে ব্যবহার করে সে চোখকে বাঁকা বাঁকা করে সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে সে কোথায় কি দেখছে আল্লাহ কিন্তু ঠিকই ভালোভাবে জানেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী রসাল্লাম একইভাবে আমাদেরকে দৃষ্টিকে সংযত রাখা দৃষ্টিকে হেফাজত রাখার জন্য নির্দেশ করেছেন তিনি বলেছেন ইদমানুলি সিপতেন তোমরা আমার জন্য ছয়টি কাজ করার দায়িত্ব নাও তোমরা ছয়টি কাজের ব্যাপারে দায়িত্ব গ্রহণ করো আদমান লাকমুল জান্নাহ তার বিনিময়ে আমি তোমাদের জন্য জান্নাত এর দায়িত্ব নিয়ে নিলাম এর ভিতরে প্রথম যে কাজটি আমাদেরকে করতে হবে জান্নাত প্রাপ্তির জন্য সেটা হলো উসদক ইদা হাদ্দাস্তুম যখন তোমরা কথা বলবে তখন তোমরা সত্য কথা বলবে এক দুই হলো ও আউফু ইদা আহাদ্দুম যখন কারোর সঙ্গে কোনো অঙ্গীকার করবে কথা দিবে তখন সেটি অবশ্যই পুরা করবে বৈধ হলে এবং তৃতীয় যেটি সেটি হলো ও আদ্দু ইদা তুমিন্তুম তোমাদের কাছে যদি আমানত রাখা হয় তাহলে সে আমানত তোমরা আদায় করবে সে আমানত তোমরা রক্ষা করবে যথাস্থানে আমানত ফেরত দিবে নাম্বার চার ওয়াহফাজু ফুরো জ্যাকুম তোমাদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করবে চরিত্রকে ভালো রাখবে নাম্বার পাঁচ ওগুদ্দু আল সারাকম তোমাদের দৃষ্টিগুলোকে তোমরা অবনত করবে সংযত করবে হেফাজত করবে নজরকে যত্রতত ব্যবহার করবে না নিষিদ্ধ বস্তু থেকে নিষিদ্ধ ক্ষেত্র থেকে নজরকে হেফাজত রাখবে নাম্বার ছয় ওকুফু আই দিয়াকুম এবং তোমাদের হাতগুলোকে তোমরা হেফাজতে করে রাখবে হাতগুলোকে তোমরা নিবৃত রাখবে অন্যায় কাজ সম্পাদন করা থেকে তাহলে ছয়টি কাজের ভিতরে গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ ছয়টি মৌলিক কাজ যেটি আমাকে সরাসরি জান্নাতে যাওয়ার জন্য সহায়তা করবে রসুল আকরাম সাল্লা সাল্লাম নিজে আমার জান্নাতে যাওয়ার দায়িত্ব নিবেন সেই ছয়টি কাজের মধ্যে একটি হলো আমার চক্ষুকে হেফাজত করা আমার দৃষ্টিশক্তিকে সংযত করা আমার চোখকে নিষিদ্ধ বস্তুতে ব্যবহার না করা নিষিদ্ধ ক্ষেত্রে চোখকে নিক্ষেপ না করা দৃষ্টিশক্তিকে হেফাজত করার গুরুত্ব এই হাদিস থেকে একেবারে সুস্পষ্টভাবে আমরা বুঝতে পেরেছি যে আমরা চোখকে যদি যত্রতত্র ব্যবহার না করি আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে আমরা যদি নিষিদ্ধ ক্ষেত্র থেকে চোখকে হেফাজত রাখি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম আমাদের জন্য জান্নাতের জামানত নিয়ে নিয়েছেন তিনি জান্নাত দেওয়ার আমাদেরকে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন সম্মানিত দর্শক এই হাদিসের ব্যাখ্যায় আল্লাহামা ইবনে তাইমিয়া রহমতুল্লাহ আলাই অত্যন্ত চমৎকার একটি কথা উল্লেখ করেছেন তিনি বলেছেন এই ছয়টি কাজ করলে কিভাবে জান্নাত পাবে একজন মানুষ একজন মানুষ এই ছয়টি কাজ করলে জান্নাতের উপযোগী হবে জান্নাতের উপযুক্ত হবে এ কারণে যে এই ছয়টি কাজের প্রথম যে তিনটি কাজ সেই তিনটি কাজ হলো ইমান সংক্রান্ত আর দ্বিতীয় তিনটি কাজ হলো তাকুয়া সংক্রান্ত একজন মানুষের ভিতরে যখন ইমান আসে এবং তাকুয়া আসে তিনি জান্নাতে যাওয়ার উপযুক্ত হয়ে যান আর এর বিপরীতে যদি আমরা দেখি প্রথম তিনটি কাজ রসুল আকম সাহেব উল্লেখ করেছেন সেটি কারোর ভিতরে না থাকলে তিনি মোনাফেক হয়ে যান অর্থাৎ ইমান থাকে না আর দ্বিতীয় তিনটি কাজ যদি কারোর ভিতরে না থাকেন তিনি ফাঁসেক হয়ে যান অর্থাৎ মোত্তাকি থাকেন না আর নেফাক এবং ফুসুক মুনাফিকি এবং পাপাচারিতা এ দুটি জিনিস যুক্ত হলে সে জাহান নামে যায় এর বিপরীতে ইমান এবং তাকুয়া যুক্ত হলে জান্নাতে যায় কথা বললে সত্য বলবে অঙ্গীকার করলে সেটি রক্ষা করবে আমানত দিলে সেটি যথাযথভাবে আদায় করবে এই তিনটি কাজ ইমানদারের লক্ষণ আর এর বিপরীতটা মুনাফেকের লক্ষণ তাহলে প্রথম তিনটা কাজ করে আমার ইমানকে হেফাজত করলাম আর দ্বিতীয় যে তিনটি কাজ সেটি অর্থাৎ আমার লজ্জাস্থানকে হেফাজত এবং আমার দৃষ্টিশক্তিকে হেফাজত এবং আমার হাতকে নিবৃত করা অন্যায় থেকে এই তিনটি কাজের মাধ্যমে আমি ফুসুক বা অন্যায় কাজ হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে নিজেকে আত্মরক্ষা করলাম অনেক হারাম কাজ বা মৌলিকভাবে সমস্ত হারাম কাজই প্রায় এই তিনটি অঙ্গের নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আমি অনেক হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকতে পারব তাহলে এই ছয়টা আমল করলে রসুল আকরাম সাল্লাহ সাল্লাম আমার জন্য জান্নাতের দায়িত্ব নিচ্ছেন স্পষ্ট বুঝতে পারলাম চক্ষু তথা দেশি শক্তি হেফাজত করলে জান্নাতে যাওয়া আমার জন্য সহজ অন্য এক বর্ণ আসছে রসুল আকরাম সাল্লাহ সাল্লামের সাথ করেছেন যেটি তবরণীতে বর্ণিত হয়ে আসছে এবং বিশুদ্ধ সূত্রে সেটি হলো এই রসুল আকরাম সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ফেলা ফেতুন তারা আইন হমন্নার তিনটি চোখ জাহান নামের আগুন দেখবে না অর্থাৎ তিন ব্যক্তি জাহান নামে যাবে না কারা সেই চক্ষুগুলো কোনগুলো যে চক্ষুগুলো জাহান নামে যাবে না তার ভিতরে এক নম্বর হলো আইন হারাসাত ফি সবিল্লাহ ওই চোখ যে চোখ আল্লাহর রাস্তায় জাগ্রত থেকে পাহারা দিয়েছে কোন জেহাদে যেটি একমাত্র আল্লাহর জন্য হয়েছে জেহাদের সমস্ত শর্ত সাপেক্ষে যে জেহাদ হয়েছে সেই জেহাদে যদি কেউ 
রাত জেগে পাহারা দেয় তার চোখকে ঘুমোতে না দেয় তাহলে সেই চোখ জাহান নাম স্পর্শ করবে না সেই চোখ জাহান নাম দেখবে না ও আইন বাকাতমেন হাসিয়াতিল্লাহ আর ওই চোখ যে চোখ আল্লাহর ভয়ে কাঁদে যে চোখে আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন আসে সেই চোখের কারণে আল্লাহ সুবহান তালা বান্দাকে হেফাজত করবেন জাহান নাম থেকে সে মুক্ত থাকবে সম্মানিত দর্শক আজ আমাদের চোখগুলো এমন শক্ত হয়ে গেছে যে আল্লাহ তালার ভয়ে আল্লাহ তালার ভালোবাসায় আল্লাহ তালার সামনে দাঁড়াতে হবে সে লজ্জায় আল্লাহর আজাবের ভয়ে আমাদের চোখে পানি সাধারণত আসে না অনেক মুসলিম আমরা আসি যাদের সারা জীবনে আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করার এই অত্যন্ত মহামূল্যবান একটি আমল অত্যন্ত মহামূল্যবান একটি ইতিবাচক চরিত্র ভালো কাজ এটি আমাদের জীবনে করা হয়ে ওঠে না অথচ এই হাদিস দেখে আমরা বুঝতে পারলাম যে চোখ আল্লাহর ভয় কাঁদে সে চোখ জাহান নামের আগুনে জ্বলবে না আসুন আল্লাহর ভয় অন্তরে জাগ্রত করি আল্লাহর ভয়ে একটু কাঁদতে শিখি একাকি নির্জনে থেকে আল্লাহকে স্মরণ করি একটু কাঁদার অভ্যাস করি তৃতীয় যে চোখ জাহান নামের আগুনে যাবে না সেটি হলো আইন কাফাত মাহারিমিল্লাহ যে চোখ আল্লাহর নিষিদ্ধ ক্ষেত্রতে ব্যবহার হয় নেই যে চোখ আল্লাহর নিষিদ্ধ ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে সেই চোখ জাহান নাম স্পর্শ করবে না অর্থাৎ সেও জান্নাতে যাবে এখান থেকে আমরা জানতে পারলাম যে চক্ষুকে হেফাজত করার বিনিময়ে আল্লাহ তালা আমাদেরকে জান্নাত দিবেন তার আগের হাদিস থেকে আমরা জানতে পারলাম যে চক্ষুকে হেফাজত করার দায়িত্ব নিলে রসুল আকাম সাল্লা সাল্লাম আমাদেরকে জান্নাত দান করার তিনি অঙ্গীকার করেছেন একইভাবে চক্ষুকে হেফাজত করার জন্য আল্লাহ তালা নির্দেশ করেছেন আর বলেছেন চক্ষুকে হেফাজত করলে আমরা পবিত্র জীবন লাভ করব আমরা পবিত্র থাকতে পারব চক্ষুকে হেফাজত করার আরও অনেক অনেক গুরুত্ব আছে একবার রসুল আকরাম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম সাহাবা একরামদেরকে দেখলেন যে তারা পথে কোথাও বসে আছেন তাদেরকে দেখে রসুল আকরাম সাল্লাহ সাল্লাম কি উপদেশ দিয়েছেন সে বিষয়ে আলোচনা করব তবে ততক্ষণে সময় হয়ে গেছে ছোট্ট একটি বিরতিতে যাওয়ার ইনশাআল্লাহ বিরতির পর আমরা আবার ফিরে আসব একই আলোচনায় ততক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য আহ্বান রেখে এখানকার মতো বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাত একটি পরিকল্পিত আলোচনা জন্ম নিয়ন্ত্রণ চিন্তাধারা কতটা ইসলামের সাথে সংগতিশীল মানবতার কল্যাণের জন্য তারা নিজ দেশে বলছে সন্তান বাড়াও অপর দিকে মুসলিম দেশগুলিতে জনসংখ্যা কমানো যায় এর পুরস্কার ঘোষণা করে উন্নতি সাধনের জন্য করোনাদেশের জ্ঞান মানুষের যখন থাকে না তখনই মানুষ এই পদক্ষেপ নেয় এটার অনেকগুলো দিক রয়েছে ডক্টর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর আব্দুর রাজাক বেন ইউসুফ শেখ শাহেদুল্লাহ খান মাদানি মুফতি কাজী মোহাম্মদ ইব্রাহিম জাহাঙ্গীর আলম সর্বশেষ চূড়ান্ত ধর্ম ইসলাম মাতাও নন পিতাও নন মুসলমানের একটা আস্থা বিশ্বাস গোটা বিশ্বের আল্লাহ তালা মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন এর মূল ইউনিট হল পরিবার বোঝেন জীবনের বার্তা জ্ঞান গর্ভ আলোচনার মঞ্চ প্রতি রবিবার রাত সাড়ে নটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল আটটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় Who was the first prophet? Was a prophet the first one to read and write? Did God speak to a prophet? A prophet in a prison. A prophet who commanded the birds, insects, and animals? Want to know more? Join us for Stories of the Prophet. Nobidev Kahini. Prati Rabibar, Shanda Shattai, Apuno Shamprachar, Shokal Agarotai, Bangladeshe, Peace TV, Banglai. দ্বিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবনযাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বল দেখুন সত্য উন্মোচন পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাত সম্মানিত দর্শক শ্রোতাবৃন্দ 
আমরা বিরতির আগে একটি হাদিসের আলোচনার সূত্রপাত করেছিলাম যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম সাহাবায় ক্রাম এর একটি দলকে লক্ষ্য করে বললেন যে তোমরা পথে বসবে না তারা পথে বসেছিলেন কোনো কথাবার্তা বলছিলেন বা কোনো কাজ করছিলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম তাদেরকে নিষেধ করলেন ইয়াকুম ওয়েল জুলুস ওফি তুরকাত রাস্তাঘাটে বসবে না তোমরা এতে মানুষের চলাচলে ব্যাঘাত হয় আর নানামুখী অসুবিধা হয় ফাঁকা আলু তখন সাবাই কার বলুন ইয়ার রসুল আল্লাহ হে আল্লাহ রসুল মালানা মিন মজা আলী সিনা বুদ্দুন রাস্তাঘাটে তো আমাদেরকে বসতেই হচ্ছে জরুরি কিছু কাজ হয়তো ছিল তাদের সেখানে বসতেই হচ্ছে তাদেরকে তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন যদি তোমাদেরকে রাস্তায় বসতেই হয় তাহলে বসো কিন্তু রাস্তার হক তোমরা আদায় করবে রাস্তা যদি তোমাদেরকে বসতেই হয় তোমরা রাস্তায় বসবে অবস্থান করবে তবে রাস্তায় চলাচলের ক্ষেত্রে তোমাদের যে করণীয় কর্তব্য সে কর্তব্যগুলো তোমরা মাথায় রাখবে সাব একরাম জিজ্ঞেস করো নিয়ার রসুল্লাহ কি কি করণীয় রাস্তায় আমরা বসলে তখন রসুল আকরাম সাল্লাহ সাল্লাম বলেছিলেন যে গদ্দুল বাসার এক নম্বর রাস্তার অধিকার হলো রাস্তার কর্তব্য হলো তোমরা রাস্তায় থাকলে অবস্থান করলে তোমাদের চোখগুলাকে হেফাজত করবে অপাত্রে হারাম জায়গায় দৃষ্টিপাত করবে না চোখ দিয়ে আরেকটা বললেন ওয়াকফুল আদা এবং রাস্তায় কোনো কষ্টদায়ক বস্তু বসে থাকলে সেটিকে তোমরা সরিয়ে দিবে মানুষের কষ্ট হয় এরকম কোনো কিছু নিজেরে তো ফেলবেই না বরং দেখলে সেটাকে সরিয়ে দিবে তিন নম্বর হলো ওয়ারদুস সালাম রাস্তায় চলাচল অবস্থায় কেউ তোমাদেরকে সালাম দিয়ে জবাব দিবে চতুর্থ হলো বল আমরুবিল মারুফ রাস্তায় চলাচল অবস্থায় কোনো ভালো কাজের নির্দেশ করার প্রয়োজন হলে সেটি করবে এবং শেষ হলো বন্যাহি আনিল মনকার মন্দ কাজ থেকে বাধা দিবে তাহলে রাস্তার কয়েকটি কর্তব্য রাস্তায় চলাচল করলে রাস্তায় অবস্থান করলে আমরা এই কর্তব্যগুলোর দিকে লক্ষ্য করতে হবে এক তার ভিতরে প্রধান কর্তব্য আমাদের আলোচ্য বিষয় অর্থাৎ দৃষ্টিকে হেফাজত রাখতে হবে নজরকে হেফাজত রাখতে হবে দ্বিতীয়ত রাস্তা চলাচলের সময় আমরা কষ্টদায়ক কোনো বস্তু থাকলে এটিকে সরাতে হবে তৃতীয়ত সালাম দিলে কেউ জবাব দিতে হবে চতুর্থত সৎ কাজের আদেশ দিতে হবে পঞ্চমত অসৎ কাজের বাধা দিতে হবে সময় দর্শক চক্ষুকে হেফাজত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ চোখ দিয়ে মানুষ যা দেখে অন্তর দিয়ে মানুষ তা ভাবে আল্লাহ সুবাহান তালা আমাদেরকে কোরআনে করিমে স্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছেন জেনা তোমরা জেনা বা ব্যবিচারের ধারে কাছেও যেও না কেন আল্লাহ তালা ধারে কাছে যেতে নিষেধ করেছেন কারণ ধারে কাছে গেলেই মানুষ জেনা নিপতিত হয়ে যায় কিছু কিছু অন্যায় আছে যে অন্যায়গুলো সরাসরি মানুষ করে না তার আগে প্রাথমিক ভূমিকা হিসাবে কিছু কাজ হয়ে যায় তার ভিতরে একটি হলো একু দৃষ্টি বা চোখের অপাত্রে ব্যবহার হারাম এবং নিষিদ্ধ জায়গায় যদি আপনি চোখ ব্যবহার করেন তাহলে অটোমেটিক আপনার অন্তর ব্যবহৃত হবে হাত পাও এবং অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সেখানে ব্যবহার হওয়ার বহুমুখী সম্ভাবনা এবং সংখ্যা সৃষ্টি হবে এই জন্য আমাদেরকে চোখকে হেফাজত করতে হবে আল্লাহ সুবাহানা তালা আমাদের নিজেদের চরিত্র হেফাজত করার জন্যই চোখকে হেফাজত করার নির্দেশ দিয়েছেন আজকে সমাজে যত বিপত্তি দেখি এর অনেক বিপত্তির কারণ আপনি অ্যানালাইসিস করলে দেখতে পারবেন যে চোখের দেখা থেকে শুরু অনেক বিপত্তির সূচনা হয় তাকে চোখের দেখা থেকে অতএব আসুন চোখের এই ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা একটু সাবধান হই তবে ইসলাম অত্যন্ত সহজ আমরা রাস্তাঘাটে চলতে গেলে ফিরতে গেলে কোনো পরনার দিকে যদি আমাদের নজর পড়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে প্রাথমিক যে নজরটি পড়ে যাবে আমাদের ইচ্ছার বাইরে চলতে তো হবে দৃষ্টিকে অবনত করে কিন্তু এরপরেও যদি আমাদের চোখের এরিয়াতে কোনো নিষিদ্ধ বিষয় চলে আসে যেখানে দেখা নিষেধ আমার জন্য তাহলে আমি সঙ্গে সঙ্গে সেটিকে নিয়ন্ত্রণ করব এবং নিজেকে হেফাজতে নিয়ে আসব কিন্তু প্রথমবার যে পড়ে গেল ওইটার জন্য আল্লাহ তালা আমাকে পাকড়াও করবেন না ওইটা আল্লাহ তালা আমাকে ক্ষমা করবেন জারির ইবনে আবদুল্লাহ রদি আল্লাহ তালা আনহ থেকে বর্ণিত সহি মুসলিম হাদিসটি এসেছে যে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে তিনি লক্ষ্য করে বলছিলেন ইয়া রসুল্লাহ সালতু রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম হান্নাদের ফুজা আকস্মিক যে নজরটা পড়ে যায় আকস্মিক যে দেখাটা হয়ে যায় প্রথমবারে নিজের অজান্তে অনিচ্ছাকৃতভাবে ফুজা শব্দের অর্থই হলো আচমকা পড়ে গেছে যেখানে মানুষ ইচ্ছা করে দেখেনি এই প্রথম যে নজরটা পড়ে গেছে এটি সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা কর হলো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম কি করলেন ফা আমারানি আন আশ্রিফা বাসারি তৎক্ষণাৎ তিনি বললেন খবরদার তুমি চোখকে হেফাজত করে নিবি অর্থাৎ আকস্মিক পড়ে গেলে তখনই সঙ্গে সঙ্গে নিজের চোখকে হেফাজত করে নিতে হবে আলী রেদি আল্লাহ তাল আনহু থেকেও প্রায় একই ধরনের হাদিস বর্ণিত আছে তিনি বলেন আমাকে রসুল আকরাম সাল্লাহ সাল্লাম লক্ষ্য করে 
উপদেশ দিয়েছেন যে আলি লাতুত নাই নজরতা আন নজরতা তুমি প্রথমবার দেখে ফেললে এরপরে দ্বিতীয়বার আরেকবার দেখতে যাবে না ফা ইন্না লাকাল উলা ওয়া লাইসা লাকাল আখিরা প্রথমবার দেখার যেটা তোমার ইচ্ছার বাইরে ছিল এটুকো তোমার জন্য অনুমোদিত বা তোমার জন্য এটি আল্লাহ তাআলা maaf করবেন ওয়া লাইসা লাকাল আখিরা কিন্তু দ্বিতীয় যে দৃষ্টিটা তুমি দিলে বা কন্টিনিউ করলে এটির অনুমতি তোমার জন্য নেই এই হাদিস থেকে আমাদের সমাজের অনেক মুসলিম ভাইরা ভুল বুঝে থাকেন তারা মনে করেন একবার দেখা যায় আছে অতএব একবারে আমি দেখি এক পলকে যতক্ষণ দেখে নিতে পারি ততই আমার লাভ ততক্ষণ আমার দেখার জন্য অনুমতি আছে ভুল ধারণা একবার দেখা যায় আছে এটি ঠিক নয় আকস্মিক নজর পড়ে গেলে সেটি আল্লাহ তাআলা maaf করবেন এটি হলো ঠিক তাহলে দুটি এক কথা নয় একবার দেখা যায় আছে এর মানে হলো ইচ্ছাকৃতভাবে একবার দেখা যায় ইচ্ছাকৃতভাবে এক সেকেন্ডের জন্য দেখা যায় নাই যেখানে আল্লাহ তাআলা দেখা নিষেধ করেছেন যে জায়গা দৃশ্য শক্তি ব্যবহার হারাম করেছেন সেই ক্ষেত্রে আমি এক সেকেন্ডের জন্য ব্যবহার করতে পারবো না কিন্তু যদি সেটি আমার ইচ্ছার বাইরে হয় আকস্মিক হয় হঠাৎ হয়ে যায় তাহলে সেটি যায় যাস অতএব এই বিষয়ে যেন কোনো ভাষা না থাকে আমরা যেন এই বিষয়ে সাবধান থাকি কারোর যদি নজর পড়ে যায় কারোর দিকে আকস্মিক ইচ্ছাকৃতভাবে না পড়ে তাহলে সেটা কন্টিনিউ করব না সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে আনব এবং তওবা করব ইস্তেগফার করব আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে maaf করেন এই গেল পুরুষদের দেখার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার দেওয়া বিধান এবং নির্দেশ নারীরাও তাদের চোখের ব্যাপারেও হেফাজত করার জন্য তাদের চোখকেও অবনত রাখার জন্য আল্লাহ তাআলা নির্দেশ করেছেন কুল লিল মুমিনাত ইয়াগদুনা মিন আবসারিহিন্না ওয়া ইয়াহফাজনা ফুরুজাহুন্না যালিকা আসকালাহুন্না আল্লাহ তাআলা নারীদেরকেও লক্ষ্য করেও একই নির্দেশ জারি করেছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি বলেছেন আপনি মুসলিম নারীদেরকেও বলে দিন তারা যেন তাদের দৃষ্টিগুলোকে সংযত রাখে অবনত রাখে যত্রতত্র ব্যবহার না করে যেখানে সেখানে না দেখে এবং তাদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে চরিত্রকে হেফাজত করে তাহলে চরিত্র হেফাজত এবং দৃষ্টি শক্তির হেফাজত এর নির্দেশ সর্বপ্রথম পুরুষদের জন্য পুরুষদের জন্যই মূল নির্দেশ কিন্তু নারীদেরকে এই মূল নির্দেশের আওতায় আনা হয়েছে তারাও দৃষ্টি শক্তিকে হেফাজত করবে তবে নারীদের ক্ষেত্রে এতটুকু ছাড় আছে যে নারীরা যদি কোন পরপুরুষকে দেখার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের ফিতনার সংখ্যা না থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে তিনি দেখতে পারবেন আর যদি কোন পরপুরুষকে দেখলে নজর করলে সেদিকে দৃষ্টিপাত করলে তিনি নিজে ফিতনায় পতিত হওয়ার তাকে দেখে কুমন্ত্রণা মনে ভিতরে আসার খারাপ চিন্তা কামনা বাসনা মনে ভিতরে জাগ্রত হওয়ার এবং গুনাহে লিপ্ত হওয়ার একটা উপায় হিসাবে হয়ে যাওয়ার সংখ্যা থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে তাদের জন্য একই বিধান তারাও পরপুরুষকে দেখবেন না এই ক্ষেত্রে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম থেকে উভয়মুখী হাদিস বর্ণিত হয়ে আসছে কিন্তু ওলামা আকরামের বিশুদ্ধ মতে এটাই নারীরাও নিজেদের দৃষ্টিকে বনত রাখবেন নিজের দৃষ্টিকে হেফাজত রাখবেন অসৎ উদ্দেশ্যে কুমন্ত্রণা এবং বাজে চিন্তাকে টার্গেট নিয়ে তারা পুরুষদের দিকে দেখবেন না যদি ফিতনা থেকে মুক্ত অবস্থায় পুরুষদের দিকে তারা দেখেন তাহলে সেটি ভিন্ন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাদিসের ক্ষেত্রে আমাদেরকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে একটি এই বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে থাকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাদিস এই বিষয়ে আমাদেরকে সুস্পষ্ট নির্দেশ না দেয় তিনি বলেছেন ওয়া খাইরু সুফুফুন নিসা আর নারীদের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ নামাজের যে কাতার হবে সালাতের যে সফ হবে সফের ভিতরে নারীদের শ্রেষ্ঠ সফ হলো যেগুলো পিছনে হবে অর্থাৎ নারীরা যদি সামনে সফ করে সেটি শ্রেষ্ঠ নয় নারীদের জন্য উত্তম হলো পিছনে সফ করা পিছনে কাতার করা অসার রোহা আল মুকাদ্দাম নারীদের মধ্যে নিকৃষ্ট সফ হলো নির্দিষ্ট কাতার হলো যে কাতারগুলো সামনে থাকে আগে থাকে এবং রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন ইয়াম আশরান নিসা হে নারীগণ ইদা সাজাদার রিজাল যখন পুরুষরা সিজদা করবে ফাগদুন আবসারা কুন্না তোমরা তোমাদের দৃষ্টিকে হেফাজত করবে অর্থাৎ যেহেতু রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যুগে মসজিদগুলোতে নারীদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা এবং আড়াল বা আবদাল করার মতো কোনো ব্যবস্থা ছিল না সেজন্য মসজিদে প্রথমে পুরুষদের কাতারগুলো হয়ে যেত এরপরে পিছনে কাতারগুলোতে মহিলারা দাঁড়াতেন মহিলারা চলে যেতেন এরপরে পুরুষরা যেত পুরুষরা যখন সিজদায় যাবেন তখন পিছন থেকে নারীরা পুরুষদের দিকে দেখবেন বাজে চিন্তা করবেন এরকম কোনো অবস্থা যেন না হয় সেজন্য আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সাবধান করেছেন তোমরা দেখবে না সময় তো সুধী এখান থেকে বুঝলাম নারীদের জন্য দৃষ্টিকে সংযত রাখার ব্যাপার আছে দৃষ্টিকে সংযত রাখা বা নজরকে হেফাজত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ এই যুগে কুদৃষ্টি হারাম বা অপাত্রে দৃষ্টিপাত করা অন্যায়টি রীতিমত মহামারীর মতো হয়ে গেছে একজন মুসলিম তার জীবনে সালাত সিয়াম হজ জাকাত এ সব বিধান পালন করার পাশাপাশি যে গুনাহের সাথে সবচেয়ে বেশি লিপ্ত সেটি হলো চোখের গুনাহ 
মানুষ হাত দ্বারা এত গুনাহ করে না মুখ দ্বারা এত গুনাহ হয় না মুখের দ্বারা প্রচুর পরিমাণ গুনাহ হয় মিথ্যা কিবত ইত্যাদি সবচেয়ে বেশি এই যুগে যে গুনাহটি হয়ে থাকে অবাধ নারী পুরুষের চলাফেরা অশ্লীলতা বেহায়াপনার বিস্তার পর্দাহীনতার সয়লাভ এবং নানা কারণে আজকের যুগে যে হারাম কাজটি যে গুনাহের কাজটি পরিমাণে সবচেয়ে ভয়াবহ রূপ নিয়েছে সেটি হলো চোখের গুনাহ আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে তৌফিক দান করুন আমরা যেন দৃষ্টিকে হেফাজত করতে পারি আল্লাহর নেহামতের জিজ্ঞাসা আমাদেরকে করা হবে কি আমাদের ময়দানে সেদিন যেন আমরা এর সদ উত্তর দিতে পারি আমরা যেন আল্লাহ তরবারে পাকড়াও না হই সেই দোয়া সেই আশাবাদ মহান আল্লাহ সুবাহান তালার কাছে ব্যক্ত করছি আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে সেটা তৌফিক দান করুন আজকের মতো এখানে আমাদের আলোচনা সমাপ্ত করতে হচ্ছে ইনশা আল্লাহ একই বিষয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আমরা পরবর্তী কোনো পর্বে আপনার সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব ওমা তৌফিকি ইল্লা বিল্লাহ সুবাহানিকাহামদিকা আশাদু আল্লাহ ইল্লাহ ইল্লা আন্তা আস্তফুল কতুবিলেক আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাত করলে পানি বিশুদ্ধ হয় ডায়ালাইসিস করলে রক্ত বিশুদ্ধ হয় তাপ দিলে সোনা বিশুদ্ধ হয় আমাদের কষ্টার্জিত টাকা কিভাবে বিশুদ্ধ হবে আল্লাহ সুবাহ পবিত্র কোরআনে অনেকবার এই কথা বলেছেন আকিমুস সালাত ওয়াতুস জাকাত অর্থাৎ তোমরা নামাজ আদায় করো এবং জাকাত দাও জাকাত দিয়ে সম্পদকে বিশুদ্ধ করুন বর্তমানের এই যুগে ইসলামের বাণী প্রচারের জন্য স্যাটেলাইট চ্যানেল হল সবচেয়ে সেরা মাধ্যম পিস টিভিকে সমর্থন করুন ডোনেশন এবং জাগাত পাঠানোর ঠিকানা আইআরএফআই আলট্রায়ন ব্যাংক কোয়াড্রান কোড আটচল্লিশ ক্যালথর্পে রোড বর্মিংহাম ইউকে পোস্ট কোড বি ওয়ান ফাইভ ওয়ান টি এইচ পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নম্বর জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো ওয়ান ইউরো অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো টু ইউএস ডলার অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো থ্রি শর্ট কোড থ্রি জিরো ডাবল জিরো এইট থ্রি সুইফট বিআইসি কোড আইবিও বিজিবি ডাবল টু আইব্যান জিবি ফাইভ টু এলো ওয়াইডি থ্রি জিরো নাইন সিক্স থ্রি ফোর জিরো ওয়ান জিরো টু ফোর ওয়ান নাইন টু টেলিফোনের টাকা ট্রান্সফারের জন্য কল করুন ডাবল ফোর টু জিরো এইট টু ফোর টু ফোর থ্রি টু ওয়ান টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য আপনার দায়িত্ব পালন করে পুরস্কার নিশ্চিত করুন জাকাত দিয়ে এই দায়িত্ব পূরণ করুন সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আমি মোহাম্মদ হাসিম মাদানি আর আপনারা দেখছেন পিস টিভি বাংলা